بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آغا علی رضا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں گا ہمارے فزکس کے چیپٹر نمبر ٹین یعنی لینزز کے سفر میں ہمیں اپنے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں چاہے وہ قدرتی ہوں یا انسان کی بنائی ہوئی جس کے اندر لینزز استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر کیمرہ یا دوربین یا ٹیلیسکوپ یا آپ کی اپنی آنکھ یا جانوروں کی آنکھیں یا اس کے علاوہ اگر آپ مزید غور کریں تو آج کل ایسی ٹارچز بھی موجود ہیں ایسی فلیش لائٹس موجود ہیں جس کے اندر ایل ای ڈی کے آگے ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے ایک پلاسٹک کا لینز لگا ہوا ہوتا ہے جو روشنی کو کسی ایک خاص ڈائریکشن میں بھیج رہا ہوتا ہے آپ کے موبائل فون کے کیمرے ان تمام چیزوں کے اندر لینز استعمال ہوتے ہیں اگر ہم شروع میں ایسے ہی ایک اس کو نام دینے کے لیے سمجھنے کے لیے ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ لینز کوئی بھی پلاسٹک یا شیشہ یا کسی بھی ٹرانسپیرنٹ مٹیریل کا ایک ٹکڑا ہے جو روشنی کو کسی خاص انداز سے یا تو کسی ایک طرف مرکوز کرتا ہے کنورج کرتا ہے یا پھر اس کو پھیلا دیتا ہے عام طور پر یہ دو کام ہیں جو لینس کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم پوری طرح سے لینس کو سمجھیں اور لینزز کی مختلف قسموں کو دیکھیں ہم کچھ بنیادی کانسیپٹ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری یہ شروع کی گفتگو تھوڑی سی ریویژن کے بارے میں ہے سب سے پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ کانسیپٹ آف ریفریکشن ہے آپ نے یہ چیز پہلے پڑھی ہے کہ روشنی جب بھی کبھی ایک میڈیم سے ایک دوسرے میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے خاص طور پر اگر ان میڈیمز میں سے ایک تھوڑا سا زیادہ ڈینس ہے اور دوسرا کم ڈینس ہے یعنی کہ ریئر ہے تو ریئر میڈیم سے ڈینس میڈیم میں مثال کے طور پر ویکیوم سے ایئر میں یا ویکیوم سے واٹر میں یا ایئر سے واٹر میں یا ایئر سے گلاس میں یا پلاسٹک میں جب بھی کبھی روشنی داخل ہوگی تو اس کی ڈائریکشن میں تبدیلی آئے گی اسی طرح سے جب وہ اس میڈیم سے باہر نکلے گی یعنی ڈینس سے ریئر کی طرف آئے گی مثال کے طور پر پلاسٹک یا گلاس یا شیشہ ان میں سے کسی چیز سے اگر ایئر میں روشنی داخل ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکشن میں تبدیلی آتی ہے اس فینومنا کو اس اس چیز کو ہم ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں تھوڑی سی اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس پر ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں جہاں پر روشنی جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی اینگلڈ ہے سیدھی نہیں آ رہی ایک وجہ ہے جس وجہ سے ہم آپ کو پہلے اینگلڈ دکھا رہے ہیں بعد میں ہم اس کی سیدھی کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں گے سو so یہ اینگلڈ لائٹ جس داخل ہوئی تو اب اس کی ڈائریکشن کے اندر تبدیلی آئی اگر آپ سینٹر میں ایک لائن سمجھ لیجیے جو کہ پرپینڈیکولر ہے آپ کی سرفیس آف واٹر کے اوپر جس کو ہم نارمل کہیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک ریئر میڈیم سے ڈینس میڈیم میں روشنی داخل ہوئی تو اس کی بینڈنگ ٹو ورڈز دا نارمل ہے اگر ہم لائٹ کا جو اینگل نارمل کے ساتھ بن رہا ہے ہوا میں اس کو اینگل آف انسیڈنس کہیں اور جو یہ اینگل بنا رہی ہے اس کو اینگل آف ریفریکشن کہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اینگل آف ریفریکشن اس انداز سے ہے کہ روشنی نارمل کی طرف مڑ رہی اب یہی چیز اگر فرض کیجیے نیچے سے باہر نکل رہی ہے پانی فرض کریں ایک شیشے کے کنٹینر میں یا کسی اور طرح رکھا ہوا ہے یا شیشے کی جگہ یہ پانی کی جگہ یہ کوئی شیشہ ہے تو جب روشنی باہر نکلے گی تو دوبارہ یہ بینڈ ہوگی لیکن اب یہ ڈینس سے ریئر میڈیم میں واپس جا رہی ہے تو لہٰذا لائٹ کی بینڈنگ اوے فرام دا نارمل ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے لیے ایک بہت آسان سی مثال دیکھتے ہیں یہ مثال اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو کبھی بھی کہیں بھی آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روشنی کی ڈائریکشن میں کیا تبدیلی آنی ہے تو ہم اس مثال کو کہیں گے مارچنگ سولجرس کی ایگزامپل تو آرمی کی پریڈ تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی فوجی ایک ساتھ چار پانچ چھ یا تین کچھ بھی نمبر آف فوجی ایک ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک روز آف سولجرز ہوتے ہیں اب آپ اپنی اسکرین کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں اب فرض کیجیے ہمارے پاس دو طرح کی زمین ہے ایک پکی زمین ہے بالکل پکا فرش ہے جس کے اوپر آرام سے وہ چل سکتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے جس کے بعد آگے زمین جو ہے وہ کچی ہے فرض کریں اس میں کیچڑ ہے یا اس پہ گھاس ہے وہاں تیز چلنا ممکن نہیں ہے وہاں پہ آہستہ چلنا پڑتا ہے اب فرض کیجئے کہ یہ ایک آپ کے پاس مارچ کرتے ہوئے سولجرز آ رہے ہیں اور پکی زمین سے کچی زمین میں داخل ہو رہے ہیں اب اس داخلے کو ذرا ہم احتیاط سے اور اس کو سمجھ کر دیکھتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مارچنگ سولجرز اس مارش لینڈ کے پاس پہنچیں گے کچی زمین کے پاس پہنچیں گے تو ان میں سب سے پہلے جو سولجر اے ہے وہ سلو ہونا شروع ہوگا اس کے بعد سولجر بی سلو ہوگا لیکن اس دوران میں جو باقی سولجرز ہیں سی ڈی اور اگلے یہ تمام اپنی نارمل رفتار سے چل رہے
اور جیسے یہ پورا داخل ہو چکے ہوں گے مارچ لینڈ کے اندر تو اب یہ ایک نئی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوں گے یہ وہ ریفریکشن ہے جو آپ کو لائٹ میں ابھی نظر آئی تھی اب یہ اس زمین پر چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ اب یہ سولجرز واپس باہر نکلنے والے ہیں اب ان کے باہر نکلنے کے وقت بالکل ایک اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے اب آپ اگر دیکھیں جس طرح سے ان سپاہیوں کی رفتار واپس نارمل کے اوپر آ رہی ہے اب اے سب سے پہلے باہر نکل رہا ہے اور اے کی رفتار تیز ہو گئی اور پھر بی کی رفتار تیز ہو گئی اور پھر سی کی رفتار تیز ہو گئی اس تیز ہونے کی وجہ سے یہ واپس اپنی اوریجنل ڈائریکشن کے اوپر آ گئے جو ان کی ڈائریکشن مارچ لینڈ میں داخل ہونے سے پہلے تھی اب اس مثال کو آپ نے اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے کم از کم ہمارے لینزز کے پورے چیپٹر کے تھرو کیونکہ جہاں بھی کہیں ہم روشنی کے مڑنے کی بات کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ مثال کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے اچھا اب ہم ایک مثال اور دیکھتے ہیں آپ نے ایک سلیب میں سے روشنی تو گزرتے ہوئے دیکھ لی اب ذرا اس سلیب کو تھوڑا سا ہم تبدیل کرتے ہیں اس ریکٹینگولر سلیب کو اب ہم ایک ٹرائنگل میں کنورٹ کر دیتے ہیں فرض کیجئے کہ انیشلی یہ ایک اکویلیٹرل ٹرائنگل ہے اس چیز کو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپ پہلے پڑھ چکے اس کو پرزم کہا جاتا ہے اب اس پرزم میں ایک سائڈ سے روشنی داخل ہو رہی ہے اور ایک دوسری سائڈ سے نکل رہی ہے اگر میں اس پرزم کا ٹاپ اینگل تھوڑا سا تبدیل کروں کم یا زیادہ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے جو فائنل لائٹ باہر نکل رہی ہے اس کی بینڈنگ بھی تبدیل ہو رہی ہے اگر سینٹر کا اینگل بڑا ہے تو لائٹ زیادہ بینڈ ہو رہی ہے سینٹر کا اینگل چھوٹا ہے تو لائٹ کم بینڈ ہو رہی ہے اگر ہم بالکل اس کو ایکسٹریم پر لے جائیں اور کہیں کہ واپس ہم اس شیشے کی سلیب پر چلے گئے اور سیدھی روشنی اس میں داخل ہو رہی ہے تو ایک اور انٹرسٹنگ فینومنا آپ ابزرو کریں گے کہ کوئی ریفریکشن نہیں ہوگی کیا اس چیز کو ہم مارچنگ سولجرز کی انالوجی سے سمجھ سکتے ہیں بالکل آپ فرض کیجئے کہ آپ کے سولجرز کی لائن بالکل سیدھی آ رہی تھی الانگ دا نارمل نارمل کے ساتھ ساتھ چلتی بھی اور مارچ لینڈ میں داخل ہو رہی تھی اب سارے سپاہی اے بی سی ڈی تمام سپاہی ایک ساتھ کچی زمین میں داخل ہو رہے ہیں لہذا ان کی رفتار ایک ساتھ سلو ہو رہی ہے لہذا ان کے ڈائریکشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اب آپ امید ہے کہ ریفریکشن کے کانسیپٹ کو اور شیشے کی سلیب یا کسی بھی ڈینس میڈیم کے اندر سے یا ایک پرزم کے اندر سے ریفریکشن کے کانسیپٹ کو سمجھ چکے ہیں ایک بات میں یہاں پر اور واضح کر دوں ہم اس پورے چیپٹر کے اندر لائٹ کو دیکھنے کے لیے ریز کا طریقہ استعمال کریں گے ری ڈائیگرامز بنائیں گے جس میں ہم ایک سیدھی لائن لگائیں گے جس کے آخر میں ایک ایرو ہیڈ ہوگا جس کا مطلب ہوگا کہ روشنی اس ڈائریکشن میں سیدھا ٹریول کر رہی ہے کیونکہ عام طور پر ابزرویبل فزکس کے اندر یا ابزرویبل چیزوں کے اندر اس یونیورس میں ہمیں روشنی عام طور پر سیدھی موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا آپ نے آگے جا کر ایڈوانس ٹاپکس پڑھنے یہ بات یوں ہی ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر روشنی سیدھی ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ آگے جا کر یہ پڑھیں گے کہ روشنی کی رفتار ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے بدلتی نہیں تو یہ پھر آپ کے ذہن میں شاید سوال اٹھے کہ ہم نے کس وجہ سے یہ مارچنگ سولجرز کی ایگزامپل دی جہاں پر ان کی رفتار سلو ہو رہی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ روشنی کی رفتار کانسٹنٹ رہتی ہے ویکیوم کے اندر جب یہ کسی میڈیم کے اندر سے گزرتی ہے تو اس کی اپیرنٹ اسپیڈ یعنی وہ اسپیڈ جو ہمیں باہر سے نظر آ رہی ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ تبدیلی آتی ہے تو لہذا ہم جب ری ڈائیگرام بنائیں گے تو یہ بالکل ویسے ہی بن رہی ہوگی جس طرح سے آپ کے مارچنگ سولجرز کا دستہ بنا تھا اور یہ چیز آپ اپنی اسکرین پر اس پر دیکھ سکتے ہیں سو so, امید ہے کہ اس سب کچھ کے بعد آپ کے لیے باقی چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا شکریہ